хорошо сыграл дебютный матч для него, старались, помогали ему ну, в конце, так сказать, поднасрали ему немножко, но в принципе он молодец. Привет, Александр Овечкин пропустит второй матч подряд из-за травмы, и это впервые с 2014 года. У хоккеиста какое-то повреждение, но тренер утверждает, что ничего серьезного, нет угрозы, что Овечкин пропустит плов. Правда, этот же тренер утверждал, что у Александра вообще нет никаких проблем. Ну, видимо, кроме возраста. После того, как сборная России совершила чудо и обыграла команду США, лимит на подвиге закончился. Наша сборная уступила Финляндии, но в серии буллитов. Наша команда уступила Финляндии в серии буллитов. На этот раз уже мы не сумели удержать преимущество в счете, хотя вели в две шайбы еще за три минуты до сирены. Что случилось? Наверное, даже у таких молодых игроков силы не безграничны. Возможно, не хватило в концовке, ведь менее суток назад пришлось биться против США. Не хотелось бы думать, что ребята в таком возрасте приезжают на турнир в неважной форме. Но опять, это же чемпионат мира, даже психологически устаешь больше. В воротах сыграл Сергей Иванов, только непонятно, почему тренер утверждает, что это решение было принято заранее. В прошлой этой встрече произошла незапланированная замена. Это получается, что Брикман вообще не должен был выходить на площадку. Но ведь он и самый опытный, и в этом сезоне смотрелся гораздо лучше остальных. К Иванову, впрочем, вопросов нет. Он в МХЛ частенько отражал под 50 бросков. На этот раз спас 52 раза. Больше вопросов к нашей системе. Существует, кажется, один план. Отличные форварды идут вперед и что-то придумывают, а уж отбиваемся от соперников как сможем. И это не работает, учитывая, как легко соперник сравнял счет. Тренер поменял сочетание нападающих, дал сыграть некоторым защитникам, посмотрел на всех кандидатов, но вряд ли получил много новой информации. Пока слишком много суеты. На групповом этапе это еще допустимо. Но после двух матчей у нас 10 заброшенных и 10 пропущенных шайб. Это слишком много. Впереди матчи с Германией и Чехией. Надо бы наладить действия в своей зоне. Стало известно, что на просмотр в Адмирал приедет нападающий Максим Лазарев. Последние три клуба у него такие. Нефтяник Альметьевск, Буран, ЦСКА ВВС. Уровень притязаний Владивостокского клуба вполне понятен. Через два дня национальная сборная России сыграет против команды Швейцарии. И я просто не понимаю, что это за турнир. Но накануне в команде прошли чистки. Национальную сборную покинули несколько игроков. И их там и так много, учитывая, что еще в финале выступают два клуба, и мы ждем подкрепления из НХЛ, так что никакой драмы нет. Но с сожалением стоит отметить, что еще до этапа Евротура попрощались с защитником СКА Виктором Антипиным. Удивительно, как хоккеист, совсем недавно считавшийся лучшим защитником КХЛ, продолжает падение. Не такое стремительное, как иные, но после возвращения из НХЛ от прежнего Виктора совсем ничего не остается. Сначала с ним довольно легко расстались металлурги, и пусть он перешел в СКА, его игра совершенно не та, что была раньше. Виктора подломил отъезд в Северную Америку. Год в Баффало не принес ничего, кроме разочарования. Хоккеист так не адаптировался в лиге, даже ближе к концу сезона он слишком сильно волновался, выходя на лед. Конечно, не там все было гладко, так однажды Виктору сильно прилетела шайба в лицо, он получил сотрясение и пропустил какое-то время. Может быть и это сказалось, но после НХЛ игрок стал не похож на себя. Отказ Металлурга только поначалу выглядел неожиданным, но никто ни разу после этого не упрекнул руководство Магнитогорцев за этот шаг. Год в СКА получился очень серым. Не удивлюсь, если с хоккеистом расстанутся либо летом, либо по ходу сезона. Да и в сборную Виктора позвали, кажется, только из-за клубной принадлежности. Покинули Новогорск Коваленко, Ильенко, Ефремов и Иванов, но тут вопросов нет. Удивляет, что не отпускают из команды Белялова и Воронкова, хотя у обоих проблемы со здоровьем. Даже если они восстановятся, то будут в неоптимальной форме к концу мая. Локомотив продлил соглашение с нападающим Егором Авериным. И для чего тогда иметь хорошую школу, развивать молодежь, если предпочтение отдается ветеранам? 
И последнее. Защитник Егор Замула этой ночью дебютировал в НХЛ. Наш хоккеист сыграл против Нью-Джерси за Филадельфию и завершил встречу с показателем полезности плюс один. Но команда проиграла в ужасном матче 4-6. Одна шайба на счету Михаила Мальцева, но не в смену Егора. И это радует. До свидания. Ladies and gentlemen, we have players from Team Russia with us, and I'm going to turn it over to my colleague, Arters, to moderate the press conference. Arters, please go ahead. Ребята, нужно назвать себя и номер для наших иностранных коллег. Пожалуйста. Иван Мирошниченко, номер 10. Данила Юров, номер 25. 